மீடிய அமைச்சர் நேர்கள் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது துபாய் நாடும் சட்ட திட்டங்களும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தால் முதலில் ஆசை வருவது துபாய் நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றுதான் நன்றாக ஷாப்பிங் செய்யலாம் விடுமுறையை நன்றாக கழிக்கலாம் என்றுதான் எல்லோரும் ஆசைப்படுவார்கள் மின்னோலி மின்னும் கட்டிடங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு நாட்டை ரசிக்கலாம் என்று பலரும் எண்ணுவார்கள் ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி துபாய் குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில தகவல்கள் உள்ளன அவற்றை பற்றி பார்க்கலாம் வாருங்கள் முதலாவது துபாய் நாடு செல்வ செழிப்பாக இருக்க பணம் எங்கே இருந்து கிடைக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொள்வோம் துபாய் நாடு ஒரு எண்ணி வளமிக்க ஒரு நாடு என்றுதான் பலர் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி கிடையாது துபாயின் ஜிடிபியில் ஐந்து வீதம் மட்டும்தான் எண்ணெய் வளத்திற்கு பங்கு இருக்கிறது துபாய் நாட்டில் எரிவாயு மூலமாகவும் வருமானம் ஈட்டுகிறது ஆனால் துபாயின் வெட்டிக்கு பின்னால் இருப்பது ரியல் எஸ்டேட் விமான போக்குவரத்து வர்த்தகம் வங்கி மற்றும் நிதி முதலீடுகள் தான் துபாய் நாட்டின் பொருளாதாரம் திடீரென வளர்வதற்கு முன்னால் அங்கு துறைமுகம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் இன்று பிரமிக்கத்தக்க கட்டிடங்கள் உள்ளன கிட்டத்தட்ட இருநூறு வானலாவிய கட்டிடங்கள் இருக்கின்றன உலகின் மிகப்பெரிய கட்டிடம் இங்குதான் இருக்கிறது எண்ணூற்றி முப்பது மீட்டர் உயரம் கொண்ட புர்ஜ் கலிபா தான் அது ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் உண்மையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தலைமுறை காலத்திலேயே நிகழ்ந்து விட்டது இதற்கு முக்கிய காரணம் துபாயை ஆட்சி செய்த ஷேக் ரசீத் அல் மக்தூம் சில நாடுகளுக்கு விமானத்தில் செல்பவர்கள் துபாயில் இறங்கி விமானம் மாறி செல்ல வேண்டியிருந்தது அப்போது பயணிகள் துபாய் விமான நிலையத்தில் காத்து கொண்டிருப்பர் ஆனால் வெறும் டிரான்சிட் பிளேஸாக மட்டும் துபாய் இருந்த நிலையை மாற்றி துபாய்க்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என பிற நாட்டு மக்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்படும் வண்ணம் தனது நாட்டை மாற்றி காட்டினார் தற்போது துபாயை ஆளும் அவரது மகன் நாட்டின் மேம்பாட்டை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக துபாய் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை பற்றி பார்த்தால் துபாயில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதாக இருக்கும் ஒரு பொய்யான விம்பத்தை நம்பி மக்கள் செல்லுகின்றார்கள் அங்கு கடற்கரைகள் மதுபான விடுதிகள் இருக்கும் இரவு நேர மது விடுதிகளில் தாராளமாக ஆல்கோஹால் அருந்தலாம் என நினைக்கிறார்கள் ஆனால் துபாயில் இன்னமும் சட்டங்கள் சற்று கடுமையாகவும் பழமையானதாகவும் உள்ளன கருத்து சுதந்திரம் அறவே இல்லை அரசுக்கு எதிராக நீங்கள் எதுவுமே கூற முடியாது நீங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிடும் ஒரு கருத்து அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை எனில் நீங்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளுவீர்கள் துபாய் நாடு பற்றிய பொய்யான பிம்பங்களை நம்பி மேற்குலக மக்கள் அங்கேயே சுற்றுப்பயணம் செல்லும் போது சுதந்திரமாக செயற்பட முனைந்து சிக்கலில் மாட்டிய கதைகள் ஏராளமாக உள்ளன உதாரணமாக பொது இடத்தில் மதுபானம் அருந்தியதற்காக மற்றும் எதிர்பாலினத்தை பொது இடத்தில் கட்டியணைத்து முத்தமிட்டதற்காகவெல்லாம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பிரிட்டனை சேர்ந்த ஒருவர் பாதுகாப்பு தொடர்பாக முனைவர் பட்ட ஆய்வை மேற்கொண்டிருந்த போது உளவு பார்த்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார் ஐந்து மாதங்கள் தனிமை சிறையில் வைக்கப்பட்ட பின்னர் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் அடுத்ததாக மனித உரிமைகளை பற்றி பார்ப்போமானால் துபாய் மட்டுமல்லாமல் அரபு தீபகற்பத்தில் உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான சர்ச்சைக்குரிய விவகாரம் என்னவென்றால் குறைந்தளவு சம்பளத்துக்கு வேலையாட்கள் அமர்த்துவதுதான் வீட்டு வேலை உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்காக ஆயிரக்கணக்கானவர்களை பணியமர்த்துகிறார்கள் தெற்காசியாவில் இருந்துதான் இங்கே பெருமளவானவர்கள் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் அடிக்கடி அவர்களுக்கு முறையாக ஊதியம் வழங்கப்படாமல் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் மிக மோசமான சூழலில் பலர் சிக்கியது குறித்து பல ஆவணங்கள் உள்ளன ஆகவே அரபு அமீரகத்தில் சட்டங்கள் கடுமையானவை ஆனால் நடைமுறையில் சட்டங்கள் பெரும்பாலும் மீறப்படுகின்றன இறுதியாக துபாய் நாட்டுக்குரிய எதிர்காலத்தை பற்றி பார்ப்போமானால் உலக அளவில் மனித மேம்பாடு கண்டுபிடிப்புகள் பசுமை சார்ந்த உயிரி தொழில்நுட்பம் மின்னணுவியல் பயணம் விமான போக்குவரத்து உள்ளிட்டவற்றில் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கக்கூடிய நாடு இது சில சமயங்களில் அதிகப்படியான வளர்ச்சியை எட்ட முனைகிறது ரியல் எஸ்டேட் துறையை பொறுத்தவரை பல கட்டடங்கள் இன்னும் பாதி கட்டப்பட்ட நிலையில் அப்படியே விடப்பட்டிருக்கின்றன துபாய் சில துணிவான முயற்சிகளை எடுக்கிறது துபாயின் துணிச்சலுக்கு உரிய வெற்றி கிடைக்கிறது என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த தகவலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை பற்றிய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள் புதிய வீடியோக்களுக்கு மீடியா நேச்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைத்திருங்கள்